টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে তোমাদের উচ্চতর গণিতের সপ্তম অধ্যায়ের পাঠ্য বইয়ের বারোর ক এবং খ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো যদিও এই দুইটার অঙ্কের মতোই কিন্তু এই অঙ্কগুলা এই অঙ্কগুলো এক্সট্রা অঙ্ক অনেক সময় আসতে পারে তো এই অঙ্কগুলো কিভাবে করবে আমি সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো বলা আছে নিচের ধারাগুলোর প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগ ফল বের করো কথা দিয়ে আছে সেভেন প্লাস সেভেন সেভেন প্লাস টিপুল সেভেন প্লাস ডট 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 দেওয়া আছে এরপরে কথা দিয়ে আছে ফাইভ প্লাস ফাইভ ফাইভ প্লাস ফাইভ 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 প্লাস ডট 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 দেওয়া আছে একইভাবে এরকম আসতে পারে যে টু প্লাস টু টু প্লাস টু 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 প্লাস ডট 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 এরকম আসতে পারে আবার যদি এই টু এর স্থলে থ্রি থাকে ফোর থাকে সিক্স থাকে বা এইট থাকে বা নাইন থাকে যেটাই থাক আশা করি একটা পারলে বাকিগুলা সবই পারবে যদিও এই অঙ্কগুলো একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের উচ্চতর গণিতের ছিল আগের সিলেবাসে এখনকার নতুন নতুন সিলেবাসে কিন্তু তোমাদের এই উচ্চতর গণিতে অঙ্কটা দেয়া হয়েছে তো দেখো বলা আছে যেহেতু যে এন প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগ ফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা যে ধারা আমরা প্রথমে কন অঙ্ক সমাধান করাবো মনে করি ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগ ফল এস এন হলে আমরা প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগ ফলকে এস এন ধরছি তাহলে এস এন ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে সেভেন প্লাস সেভেন সেভেন প্লাস সেভেন 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 প্লাস ডট 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 প্লাস এনতম পদ পর্যন্ত হবে কেন এনতম পদ পর্যন্ত হবে এখানে বলা আছে প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগ ফল বের করতে হবে তার মানে আমার শেষ পদ হবে হচ্ছে এনতম পদ মানে এনতম পদ পর্যন্ত আমরা বের করব তো এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা এইখানে যেভাবে হোক নাইন 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 নিয়ে আসবো মানে নাইন প্লাস নাইন নাইন প্লাস টিপুল নাইন প্লাস ডট 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 এরম তৈরি করবো আমরা যে কাজ করতে পারি সেটা হলো যে উভয় পক্ষকে সেভেন দ্বারা ভাগ দিতে পারি দেখো এই পক্ষ এবং এই পক্ষকে আমরা সেভেন দ্বারা ভাগ দিব তাহলে এস এন ভাগ সেভেন আমরা এই পক্ষে ভাগ দিয়েছি সেভেন দ্বারা তাহলে এই পক্ষেও সেভেন দ্বারা ভাগ দিব যদি এটারে সেভেন দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস সেভেন সেভেন সেভেনকে যদি আমরা সেভেন দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে ডাবল ওয়ান প্লাস এইখানে সেভেন সেভেন সেভেনকে যদি আমরা সেভেন দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে হচ্ছে ওয়ান 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 প্লাস ডট 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 প্লাস এনতম পদ এখন আমরা এখানে নাইন প্লাস নাইন নাইন প্লাস নাইন 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 এরম তৈরি করব এই কারণে আমরা উভয় পক্ষকে নাইন দ্বারা গুণ করব তার মানে আমরা যদি নাইন দ্বারা গুণ করি তাহলে পাই বা নাইন এস এন ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু ওয়ানকে যদি আমরা নাইন দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে নাইন প্লাস ওয়ান ওয়ানকে নাইন দ্বারা গুণ করলে নাইন নাইন হবে প্লাস টিপুল ওয়ানকে আমরা নাইন দ্বারা গুণ করলে হবে টিপুল নাইন প্লাস ডট 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 প্লাস হবে এনতম পদ পর্যন্ত তার মানে আমরা দেখো প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন উভয় পক্ষকে আমরা সেভেন দ্বারা ভাগ করছি এবার এই লাইন থেকে এই লাইন আমরা উভয় পক্ষকে নাইন দ্বারা গুণ করছি এখন দেখো আমরা এখানে কিন্তু যে ব্যাপারটা সূত্র বানানোর জন্য ধারা তৈরি করব তার মানে লিখব বা নাইন এস এন ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু আমরা নাইনকে লিখতে পারি টেন মাইনাস ওয়ান দেখো টেন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে নাইন আবার নাইন নাইন মানে নাইনটি নাইনকে আমরা লিখতে পারি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান কেন আমরা এটা লিখতেছি একটু পরেই জানবা নাইন 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 কে আমরা লিখতে পারি ওয়ান থাউজেন্ড মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি প্লাস ডট 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 প্লাস এনতম পদ বা নাইন এস এন ভাগ হচ্ছে সেভেন এখানে যা ছিল তাই ইকুয়াল টু আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা টেন হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড এগুলোকে যদি একসাথে লিখি তার মানে আমরা লিখব টেন প্লাস দেখো হান্ড্রেড হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান থাউজেন্ড প্লাস ডট 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 এনতম পদ এটা ব্রাকেট দিলাম এরপরে দেখো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আছে তার মানে আমরা লিখতে পারি মাইনাস যদি কমন নেই কমন নিলে হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ডট 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 প্লাস এনতম পদ দেখো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইন কি লিখছি টেন প্লাস হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান থাউজেন্ড প্লাস ডট 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 এনতম পদ আর এই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আমরা মাইনাস কমন নিয়েছি নিলে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ডট 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 প্লাস এনতম পদ পর্যন্ত হবে এখন আমরা অনায়াসে এই ক্ষেত্রে সূত্র তৈরি করব এই জন্য আমরা 
लिखते नाइन एस एन भाग सेभेन इक्ुअल टू हमें लिखते टेन के लिखते टेन टू दि पावर वन मैं टेन फूट पावर वन लिखते प्लस हंड्रेड के लिखते टेन स्कोयर देखो टेन स्कोयर मैं हम हंड्रेड एब वन थाउजेंड के लिखते टेन टू दि पावर किूब मैं टेन किूब लिखते प्लस डट 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 देखो हमारे तम पद पर्त है एन तम पद पर्त देखो ये टेनर पावर वन प्लस एरपर टेनर पावर टू प्लस ये टेनर पावर हे थ्री तरह ये हम टेनर पुर पावर है एन क्यों टेनर पुर पावर एन हे कारण एन तम पद पर्त आहेतु तर टेनर पुर पावर हे एन देखो ये टेनर पावर वन एखे टेनर पावर टू एखे टेनर पावर थ्री तर मैं हमारे एन तम पद तो कत है टेनर पावर हे एन और माइनस देखो वन प्लस वन प्लस वन प्लस प्लस डट 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 प्लस एन तम पद पर्त तेने देखो वन संख्यक एन आने लिखब जो एन मैं वन प्लस वन प्लस वन प्लस डट 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 एन तम पद पर्त जो है तमें एट इक्ल टू है एन ये हमार कमन पर टेन तमें टेन कमन निब बा नाइन एस एन भाग हे सेभेन इक्ुअल टू हमें जो इन्हें टेन कमन नहीं टेन कमन नहीं टेन कमन नहीं मैं इन्हें हे वन प्लस यार जो टेन कमन नहीं मैं टेन स्कोयर भाग टेन करी तो हम टेन प्लस ये टेन किूब भाग जो टेन करी तरह हम टेन टेन टू दि पावर टू प्लस डट 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 प्लस टेन टू दि पार एन के जो भाग करी देखो टेन टू दि पार एन भाग जो टेन करी तो हमें देखो दुटार बेज एक एरपर पावर किस मैं वन आर एरपर पावर आसे एन तर मैंने देखो जो बेपार दुटार बेज एक तरह टेन टू दि पार एन माइनस वन लिखते मैंने टेन टू दि पार एन के टेन द्वारा भाग करी तब टेन टू दि पावर एन माइनस वन और माइनस एन एन आप देखो ये जो धारा पे धारा हे हमार गुण धारा देखो ये धारा हे गुण धारा हमें जो धारा ये जो पे गुण धारा प्रथम पद हे वन और साधारण अनुपात हे देखो ये टेन भाग जो वन करी तो टेन तर मैं देखो जो बेपार धारा गुण धारा क्या गुण धारा देखो द्वित पद भाग प्रथम पद कर ले टेन पा तृत्य पद भाग द्वित पद कर ले टेन पा अब चतुर्थ पद भाग तृत्य पद कर ले टेन पासी मैं जेको पद भाग तर पूर्ववर्ती पद कर सब क्षेत्र टेन पासी सूतरा ये धारा धारा हे गुण धारा तो हमें ये गुण धारा समष्टि बैर करब हमें लिखते परि नाइन एस एन भाग सेभेन इक्ुअल टू टेन इंटू देखो ये एक गुण धारा हमें जानी गुण धारा समष्टि निर्णय सूत्र हे ए इंटू ए इंटू आर टू दि पार एन माइनस वान भाग आर माइनस वान गुण धारा समष्टि निर्णय सूत्र जानी ये ए हथम पद देखो प्रथम पद हे वान हे साधारण देखो जो आर हे साधारण अनुपात ये देखो आर जेहेतु आर माना वन बड़ो आर माना वन बड़ो सूत्र सूत्रता है ये और जो आर माना वन छोट होत सूत्र क्षेत्र में क्योंकि वन क्यों आगे आसत तो एखारे धारा हे देखो हमारे ब्राकेटर भरे जो आई धारा हे गुण धारा तो ये गुण धारा समष्टि बेर करब गुण धारा समष्टि बेर कर सूत्र देखो ये ये हे प्रथम पद प्रथम पद हे वन और हे साधारण अनुपात साधारण अनुपात हे द्वित पद भाग प्रथम पद कर लेकिन टेन पा मैं आर मान हे टेन तो ये देखो जो बेपार से जो सूत्रता आई सूत्रता हे आर मान जो वन बड़ो है तेल आर मान हमें पे टेन टेन क्योंकि वन बड़ो सूतरा यार समि बेर करब सूत्र से ए एर मान हे वन ए इंटू देखो आर आर मान हे साधारण अनुपात साधारण अनुपात हे टेन भाग वन कर ले टेन तरह आर मान हे टेन तर मैं आर टू दि पार एन मैं टेन टू दि पार एन माइनस वान भाग देखो आर माइनस वन आर मान हे टेन तर मैं टेन माइनस वन और ये माइनस एन माइनस एन लिखल देखो हमें ये धाराटा छो य धाराटा हे गुण धारा गुण धारा 
আমরা সমষ্টি বের করছি এখানে আমরা সমষ্টি বের করে আমরা এইটুক পেয়েছি দেখো এইটুক পেয়েছি তো সমষ্টি বের করছি কিভাবে সেটা হলো সমষ্টি এটা হচ্ছে প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান আর 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 মানে হচ্ছে সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত হচ্ছে টেন টেন আর এইখানে আমরা আর এর মান টেন বসিয়েছি বসিয়ে এই ধারাটির আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা পেয়েছি হচ্ছে সমষ্টি পেয়েছি এখন আমরা ক্যালকুলেশন করেই পেয়ে যাব আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার বা নাইন এস এন ভাগ সেভেন ইকুয়াল টু টেন মাইনাস ওয়ান মানে হবে হচ্ছে নাইন তার মানে হবে হচ্ছে টেন ভাগ নাইন ইন্টু ওয়ান দিয়ে এটারে গুণ করলে এটা হবে মানে টেন টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এন তোমরা অনেকে কিন্তু এটা অ্যান্সার রাখো এটা কিন্তু অ্যান্সার রাখা যাবে না কারণ আমার এস এন সমান বের করতে হবে এস এন বলতে প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টিকে আমরা এস এন ধরেছি সুতরাং এটা রেখে দিয়ে অনেকে এইটা অ্যান্সার লিখে দাও তাহলে ভুল কিন্তু কারণ আমার এখানে আছে এস এন না এখানে আছে নাইন এস এন ভাগ সেভেন আছে তার মানে আমরা এই পক্ষ এই এবং উভয় পক্ষকে আমরা সেভেন বাই নাইন দ্বারা গুণ করব যদি আমরা সেভেন বাই নাইন দ্বারা গুণ করি তাহলে নাইন এস এন ভাগ সেভেন ইন্টু সেভেন বাই নাইন তার মানে আমরা এটারে গুণ করছি সেভেন বাই নাইন দ্বারা ইকুয়াল টু এইটারও আমরা সেভেন বাই নাইন দ্বারা গুণ করবো তার মানে সেভেন বাই নাইন ইন্টু টেন ভাগ নাইন টেন টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস আমরা এইটারেও গুণ করবো হচ্ছে সেভেন বাই নাইন দ্বারা মানে সেভেন এন ভাগ নাইন হবে আমরা এইটাকে গুণ করছি আমরা সেভেন বাই নাইন দ্বারা এইটারে গুণ করছি সেভেন বাই নাইন দ্বারা এইটাকেও গুণ করছি সেভেন বাই নাইন দ্বারা তাহলে আমরা পাই অতএব আমরা এস এন ইকুয়াল টু কি পাই দেখো এস এন ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে এই সেভেন সেভেন কাটা নাইন নাইন কাটা এস এন ইকুয়াল টু পাবো সেভেন আর টেন গুণ করলে হবে হচ্ছে সেভেনটি ভাগ নাইন আর নাইন গুণ করলে হবে হচ্ছে এইটটি ওয়ান আর হচ্ছে টেন টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আর আছে হচ্ছে এখানে যেটা আছে সেটাই লিখবো সেভেন এন ভাগ নাইন এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে অঙ্কটা ছিল সেটা বলা ছিল যে এখানে একটা ধারা দেওয়া আছে সেভেন প্লাস সেভেন সেভেন প্লাস সেভেন 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 প্লাস ডট 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 এই ধারাটার বলা ছিল যে এন সংখ্যক পদের যোগফল নির্ণয় করো তাহলে আমরা মনে করেছি যে মনে করি ধারাটির প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফলকে আমরা এস এন ধরেছি তাহলে এস এন ইকুয়াল টু কত হবে সেভেন প্লাস সেভেন সেভেন প্লাস সেভেন 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 প্লাস ডট 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 যেহেতু আমার এন সংখ্যক পদের যোগফল বের করতে হবে তার মানে আমার শেষ পদ হবে হচ্ছে এন তম পদ পর্যন্ত হবে তার মানে এবার দেখো আমার এইখানে যেভাবে হোক আমরা নাইন 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 বানাবো এই জন্য আমরা উভয় পক্ষকে সেভেন দ্বারা ভাগ করছি এস এনকে আমরা সেভেন দ্বারা ভাগ করছি সেভেনকে সেভেন দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান হয় সেভেন সেভেনকে সেভেন দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান হয় সেভেন সেভেন সেভেনকে সেভেন দ্বারা ভাগ করলে হয় ওয়ান 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 এ প্লাস ডট 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 এই এন তম পদ পর্যন্ত লিখছি এরপরে আমরা উভয় পক্ষকে নাইন দ্বারা গুণ করছি উভয় পক্ষকে নাইন দ্বারা গুণ করছি এরপরে আমরা নাইনকে লিখছি টেন মাইনাস ওয়ান দেখো নাইনকে লিখছি এই নাইনকে লিখছি টেন মাইনাস ওয়ান আর নাইনটি নাইনকে লিখছি হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান আর নাইন নাইন নাইনকে আমরা লিখছি ওয়ান থাউজেন্ড মাইনাস ওয়ান আর এখানে প্লাস ডট 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 এন তম পদ পর্যন্ত লিখছি এরপর আমরা এই টেন এরপর হান্ড্রেড এরপর ওয়ান থাউজেন্ড এগুলো একসাথে লিখছি মানে টেন প্লাস হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান থাউজেন্ড প্লাস ডট 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 এন তম পদ পর্যন্ত আর এখানে আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাসটা কমন নিলে হয় ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ডট 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 এন তম পদ পর্যন্ত হবে এরপরে আমরা এ টেনকে লিখতে পারি টেন টু দি পার ওয়ান হান্ড্রেডকে লিখতে পারি টেন স্কোয়ার ওয়ান থাউজেন্ডকে লিখতে পারি টেন কিউব প্লাস ডট 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 এন তম পদ পর্যন্ত তাহলে এই লা এন তম পদ মানে এই শেষ পদটা কী হবে দেখো শেষ পদটা এখানে টেনের পাওয়ার ওয়ান এখানে টেনের পাওয়ার টু এখানে টেনের পাওয়ার থ্রি প্রথম পদ বলে এখানে পাওয়ার ওয়ান এটা দ্বিতীয় পদ বলে পাওয়ার টু এটা তৃতীয় পদ বলে পাওয়ার থ্রি তাহলে এটা এন তম পদ বলে তাহলে হবে কি পাওয়ার টেনের পরে পাওয়ার হবে হচ্ছে এন আর ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ডট 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 প্লাস এন তম পদকে আমরা সমান আমরা লিখতে পারি এন এবার আমরা এখানে টেন কমন নিয়েছি টেন কমন নিয়েছি এরপরে দেখো এই যে ধারাটা আছে এই ধারাটা হচ্ছে গুণত্ব ধারার এই গুণত্ব ধারার আমরা সমষ্টি বের করব এই গুণত্ব ধারার দেখো আমরা সমষ্টি বের করব তো আমরা গুণত্ব ধারার সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র এস এন ইকুয়াল টু আমরা জানি এ ইন্টু আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ভাগ আর মাইনাস ওয়ান যখন আর এর মানটা ওয়ান থেকে বড় তখন আমরা এই সূত্রটা জানি গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে সমষ্টি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তো এখন আমার দেখো এখানে প্রথম পদ এটা হচ্ছে গুণত্ব ধারা ক
করো তাহলে টেন আসবে তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ করো সেক্ষেত্রে টেন আসবে সুতরাং এই ধারাটা হচ্ছে গুণত্ব ধারা তো গুণত্ব ধারার প্রথম পদ হচ্ছে ওয়ান আর সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু হচ্ছে দেখো প্রথম পদ হচ্ছে প্রথম পদ এ ইকুয়াল টু ওয়ান সাধারণ অনুপাত আর ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে টেন তাহলে আমরা এখানে বসাবো এ এর মান হচ্ছে ওয়ান আর আট আর এর মান বসাবো হচ্ছে টেন তাহলে তাহলে টেন টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর আর এর মান বসাবো হচ্ছে টেন আর এ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এই মাইনাস এন এই মাইনাস এন আমরা লিখছি আর দেখো এরপরে আমরা যেটা করছি সেইখানে যা ছিল তাই এবার এবার টেন মাইনাস ওয়ান সমান হয় হচ্ছে নাইন তাহলে হবে টেন ভাগ নাইন আর ওয়ান দিয়ে এটারে গুণ করলে এইটা হয় মাইনাস এন তোমরা অনেকে এটা অ্যান্সার রেখে দাও এটা অ্যান্সার রাখা যাবে না কারণ এখানে আমার বের করতে হবে এস এন এর এই কারণে আমরা উভয় পক্ষকে সেভেন বাই নাইন দ্বারা গুণ করছি কারণ আমরা এখানে এস এন সমান বের করবো এরপর এই জন্য আমরা এখানে সেভেন বাই নাইন দ্বারা গুণ করছি এইটারে সেভেন বাই নাইন দ্বারা গুণ করছি এইটারে সেভেন বাই নাইন দ্বারা গুণ করছি তাহলে এটার এটা কাটা যায় কেটে গেলে থাকে হচ্ছে এস এন ইকুয়াল টু সেভেন আর টেন গুণ করলে হয় সেভেনটি আর নাইন আর নাইন গুণ করলে হয় এইটটি ওয়ান আর এইখান যা ছিল তাই আর এইখান যা ছিল তাই দেখো আমার মানে এন প্রথম এন সংখ্যক এন সংখ্যক পদের যোগফল চলে এসেছে এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার অ্যান্সার চলে এসেছে এরপর দেখো খ খ নং একই রকম অঙ্ক যদি তুমি একটু নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে তবে সবগুলোর অ্যান্সার একই রকম হবে এইখানে অ্যান্সার আসছিল যা তার সে এই একই রকমের অ্যান্সার হবে একটু চেঞ্জ হবে শুধু দেখো কীরকম একই রকম হবে আমি এটার অ্যান্সার কত হবে যদি আমার এই খনং অ্যান অ্যান্সার করি খনংয়ের অ্যান্সার হবে এস এন ইকুয়াল টু দেখো এখানে ছিল সেভেন গুণ টেন আমার কিন্তু এখানে যেহেতু সেভেনের স্থলে আছে কি ফাইভ তাহলে হবে ফাইভ গুণ টেন মানে ফিফটি ভাগ এইটটি ওয়ান এই এইটটি ওয়ান মানে এইখানে যা আছে তাই এই সেভেনটির স্থলে হবে ফিফটি আর এইখানে যা ছিল তাই মানে টেন টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আর এইখানে হবে হচ্ছে ফাইভ এন ভাগ নাইন দেখো আমার এই অ্যান্সারের সাথে এই অ্যান্সারের পার্থক্য এখানে সেভেন ছিল এখানে হচ্ছে ফাইভ হয়েছে আর এইখানেও সেভেন ছিল এইখানে ফাইভ হয়েছে এই অ্যান্সারের সাথে চেঞ্জ এবার দেখো আমরা যদি এইটার অ্যান্সার করি আর যদি এইটার করি এইটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে এস এন ইকুয়াল টু এই ফাইভের স্থলে টু হবে তার মানে টু জিরো ভাগ এইটটি ওয়ান টেন টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস এইখানে হবে হচ্ছে দেখো সেটা হলো যে টু এন ভাগ নাইন দেখো এই আমার পরিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র আমার এই টু এই টু পরিবর্তন হয়েছে দেখো এই টু পরিবর্তন হয়েছে এই টু পরিবর্তন হয়েছে মানে ফাইভের স্থলে টু ফাইভের স্থলে টু এবার যদি এইটা আসে তাহলে অ্যান্সার হবে এইখানে থ্রি এইখানে থ্রি হবে ফোরের ক্ষেত্রে অ্যান্সার কী হবে ফোরের ক্ষেত্রে এখানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ফোর এইখানে অ্যান্সার হবে ফোর এখন এইটার ক্ষেত্রে দেখো সিক্সের সিক্স প্লাস সিক্স সিক্স প্লাস ট্রিপুল সিক্স প্লাস ডট 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 যদি থাকে তাহলে এখানে অ্যান্সারে এইখানে সিক্স হবে এইখানে সিক্স হবে এইটার ক্ষেত্রে এইখানে এইট হবে এইখানে এইট হবে কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে কী হবে এইটার ক্ষেত্রে কী হবে আমি একটু পরে বলবো একটু পরে বলবো আগে একটু বলে আসি আসি যদি এটা ফাইভ থাকতো তাহলে আমরা এখানে ফাইভ প্লাস ফাইভ ফাইভ প্লাস ট্রিপুল ফাইভ প্লাস লিখতাম এরপরে দেখো আমরা যে কাজটা করতাম উভয় পক্ষকে আমরা ফাইভ দ্বারা ভাগ করতাম তাহলে এইটা হতো এই পাশে যা আছে এরপরে পরের এই সব অঙ্কগুলাই একই রকম হবে জাস্ট এইখানে ফাইভে সেভেনের স্থলে যদি যেহেতু ফাইভ আছে তাই এখানে শুধু ফাইভ চেঞ্জ হবে তাছাড়া আর কোথাও চেঞ্জ হবে না এইখানে সেভেনের স্থলে ফাইভ হবে তাছাড়া আর কোথাও চেঞ্জ হবে না আর এইখানে যখন আমার সেভেনের স্থলে ফাইভ থাকবে তখন আমরা উভয় পক্ষকে ফাইভ বাই নাইন দ্বারা ভাগ করব এটা 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 চেঞ্জ হবে তাছাড়া কোনো জায়গায় চেঞ্জ হবে না যদি টু থাকে তাহলে আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করব করার পরে এই পাশে যা আছে সব একই হবে শুধু এই যে আমি গোল করছি এগুলো নির স্থলে টু হবে দেখো অঙ্কটা সহজ অঙ্ক তুমি যদি একটু চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পার হবে এবার যদি থ্রি থাকে থ্রির ক্ষেত্রে একই রকম যদি ফোর থাকে তাহলে আমরা যে কাজটা করব প্রথমে আমরা ফোর দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করব এরপরে আমরা উভয় পক্ষকে নাইন দ্বারা গুণ করব গুণ করে একই রকম করব আশা করি পারবে কিন্তু যদি নাইন থাকে দেখো নাইন থাকলে কিন্তু আমার এইখান থেকে শুরু হবে দেখো এইখান থেকে শুরু হবে এই জায়গার থেকে শুরু হবে আমার এইখান থেকে শুরু হবে যদি নাইন থাকে এখানে যেহেতু নাইন আছে আর যেহেতু নাইন আছে সুতরাং আমার এই সেভেন দ্বারা কিন্তু আমি যেমন এইখানে সেভেন সেভেন ছিল তাই সেভেন দ্বারা ভাগ করছিলাম এখন যদি যেহেতু আমার অলরেডি নাইন আছে 
তাহলে তো আমার আর ভাগ করা লাগবে না আমরা নাইনকে একবারে লিখব এই নাইনকে একবারে লিখব টেন মাইনাস ওয়ান নাইনটি নাইনকে লিখবো হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান নাইন নাইন নাইনকে লিখবো ওয়ান থাউজেন্ড মাইনাস ওয়ান ওই এইভাবে লিখে যদি তুমি করো সেক্ষেত্রেই কিন্তু পারবে এটাও কিন্তু একই রকমের শুরু কিন্তু এই জায়গার থেকে শুরু এই জায়গার থেকে সুতরাং যদি তুমি একটু নিজের চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে তো তোমার উভয় পক্ষে নাইন দ্বারা গুণ করাও লাগতেছে না বা ভাগ করাও লাগতেছে না সুতরাং যে ব্যাপারটা এইখান থেকে আমার এইখান থেকে শুরু করো করে তুমি এইখানে যে অ্যান্সার পাবে এই এই অ্যান্সারটাই হবে এই এই যে এইখানে যে অ্যান্সার আছে এই এই অ্যান্সারটাই হবে কারণ আমার এখানে নাইন বাই সেভেন আমাকে ভ্যানিশ করতে হবে এই জন্য আমরা উভয় পক্ষকে সেভেন বাই নাইন দ্বারা গুণ করছিলাম এই ক্ষেত্রে কিন্তু করা লাগবে না এইটাই কিন্তু অ্যান্সার হবে যদি নাইন নাইন থাকে তো যাই হোক যেটাই আসুক আশা করি যে তোমরা পারবে এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই